పది రోజుల క్రితం విశాఖపట్నంలో వైకాపా వాళ్ళు చంద్రబాబుని ఐదు గంటల పాటు అడ్డుకోవడం తర్వాత కొంతమంది ఏమీ చేయకుండా చంద్రబాబుకి నూట యాభై ఒక్క నోటీసులు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి అరెస్ట్ చేసినట్టు చెప్పి హైదరాబాద్ పంపించడం తెలిసిందే ఈ మొత్తం ఘటనపై తెలుగుదేశం పార్టీ సీరియస్ అయింది చంద్రబాబుకి జెడ్ప్లస్ యాడ్ కేటగిరీ ఉండగా ఆయన్ని అల్లరి మూకల మధ్య ఐదు గంటల పాటు ఉంచిన పోలీసులపైన సీరియస్ అయింది పోలీసు పర్మిషన్ తీసుకొచ్చిన వైకాపా మూకలు ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎలా అనుమతిస్తారంటూ తెలుగుదేశం పోలీసులను ప్రశ్నించింది అయితే మొత్తం వ్యవహారంపై హైకోర్టులో కేసు వేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ గత వారం హైకోర్టులో ఈ కేసు పైన విచారణ జరిగింది ఎక్కడైనా గొడవ చేసిన వారిని అరెస్ట్ చేస్తారు కానీ పోలీసు పర్మిషన్ ఇచ్చి వచ్చిన చంద్రబాబుని ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారంటూ హైకోర్టు పోలీసులపైన సీరియస్ అయింది పోలీసులు ఇచ్చిన నివేదికపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన హైకోర్టు రీసెంట్గా డీజీపీని కోర్టుకు రావాల్సిందిగా ఆదేశాలు ఇచ్చింది హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం డీజీపీ హైకోర్టుకు హాజరయ్యారు విశాఖలో చంద్రబాబుకి సిఆర్సీ నోటీసులు నూట యాభై ఒక్క నోటీసులపై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది ఈ సందర్భంగా ఈ నోటీసుపై హైకోర్టు సీరియస్ అయింది సిఆర్పిసి సెక్షన్ నూట యాభై ఒకటి చదవమని డీజీపీని హైకోర్టు అడిగింది ఇంతో ఒక్కసారిగా అందరూ షాక్ తిన్నారు డీజీపీని సిఆర్సీ నూట యాభై ఒక్క నోటీసు చదవమని అయితే ఆయన చేత నూట యాభై ఒక్క నోటీసు ఎందుకు వాడతారో చెప్పించే ప్రయత్నం చేసింది హైకోర్టు ఇదే సందర్భంగా నూట యాభై ఒకటి కింద నోటీసు ఇచ్చిన పోలీసులపైన యాక్షన్ తీసుకోలేదని హైకోర్టు ప్రకటించింది విశాఖ పోలీసు అధికారులపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదని హైకోర్టు డీజీపీని ప్రశ్నించింది ఈ కోర్టు కేసులో పెండింగ్ లో ఉన్న చర్యలు తీసుకోలేదని డీజీపీ హైకోర్టు తెలిపారు కోర్టు ఆదేశిస్తే అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని డీజీ చెప్పారు ప్రజా చైతన్యంతలో భాగంగా చంద్రబాబు విజయనగరంలో పర్యటించాలని గత నెల ఇరవై ఏడు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే అదే సందర్భంలో విశాఖపట్నంలో వైకాపా ఎమ్మెల్యే పేదల భూములు లాక్కోవడం చెరువులు ఆక్రమించడం లాంటి ఆరోపణలు ఉండడంతో అక్కడికి వెళ్లాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించుకున్నారు అయితే చంద్రబాబు పర్యటనకు పోలీసు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు చంద్రబాబు అక్కడికి వస్తే ఇబ్బంది ఏమో అనుకున్నారు కానీ వైకాపా నేతలు తమ వారిని ఎయిర్పోర్ట్ కి తరలించి చంద్రబాబుని అడ్డుకున్నారు ఐదు గంటల పాటు ఆయన రోడ్డు మీద ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ పరిస్థితుల్లో అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన మొత్తం మనం చూసాం ఫైనల్ గా డీజీపీ కోర్టుకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపించింది ఆయన వచ్చారు అయితే డీజీపీ ఒక ఆసక్తికర నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది రానున్నటువంటి స్థానిక ఎన్నికల్లో వైకాపా కానీ టీడీపీ కానీ జనసేన బీజేపీ కాంగ్రెస్ కానీ ఎవరికి ఎలాంటి చిన్న సహకారం పోలీసుల వైపు నుంచి వెళ్లినా ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని డీజీపీ తన పోలీసులు అందరికీ చెప్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది పారదర్శకంగా హానెస్ట్ గా ముందుకు వెళ్లబోతున్నటువంటి డీజీపీకి సపోర్ట్ ఇద్దాం